ওকে গুড ইভিনিং সবাইকে শোনা যাচ্ছে আমার কথা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ সবাই জি স্যার ওকে তো পড়াশোনা কি শুরু হয়েছে এখনো শুরু হয়নি কি অবস্থা সবার বলো সবাই সুস্থ আছো তো আশরাফুল আলম নাইম আছো লাইনে কি অবস্থা বলো পড়াশোনা কি শুরু হয়েছে না এখনো হয়নি আর ঈদ কেমন কাটলো ঈদ স্যার ভালোই কেটেছে তোমার বাসা কোথায় জানো আমার বাসা স্যার ময়মনসিংহে ময়মনসিংহ আচ্ছা কোন কলেজে তুমি তুমি স্যার ওলি নিবাস খান কলেজ আচ্ছা কিশোর হুম ওকে তো এই তোমাদের কলেজে ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্ট সংখ্যা কত আর টিচার সংখ্যা কতজন তারপরে মীরা আছো নুসরাত জাহান মীরা নুসরাত জাহান মীরা আছো লাইনে জি স্যার ওকে তুমি কোথা থেকে বলছো জানো স্যার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া যা অনেক দূর থেকে আচ্ছা তো যাও তুমি কোন কলেজের সরকারি কলেজে স্যার ন্যাশনাল থেকে হ্যাঁ ন্যাশনাল থেকে আবেন মহিলা কলেজ যেহেতু প্রায় কত আমাদের এক মাস পেরিয়ে শেষ মুহূর্তে গিয়ে যখন ধরা খাই তখন ছেলে মেয়ে বুঝে যে পড়াশোনাটা প্রথম থেকে সিরিয়াস হওয়া উচিত অন্তত ইংলিশ ইংলিশ সাবজেক্টের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো না কি অবস্থা হ্যাঁ কিন্তু ইংরেজিতে অন্তত প্রথম থেকেই সিরিয়াস হওয়া দরকার তা না হলে শেষে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আর মানে কুলিয়ে উঠতে পারবো না এখন তো আমরা তাও ধীরে আগাচ্ছি তাই না যখন মোটামুটি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের একটা চক্র পার হয়ে যাবে তারপর থেকে কিন্তু আমাদের পড়ার গতিটা আরও বেড়ে যাবে হুম এখন যেহেতু আমরা একটা সাবজেক্টকে প্রথম চিনছি প্রথমভাবে দেখছি একটা দুইটা টপিক পরিচিত হয়ে গেলে দেখবো এই সাবজেক্ট সম্পর্কে একটা গতি চলে আসে তারপরে আমাদের গতিটা আরও বেশি বেশি হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন একটু সিরিয়াস হওয়া উচিত আর ক্লাস মুখী তোমরা অনেকেই হচ্ছ না আসলে কি বলবো সরসরাই যদি ব্যস্ত থাকো তাহলে তার পড়াশোনা হয় না আর ইংরেজি সাবজেক্ট অত ব্যস্ততার জন্য না এটা যেটা বাস্তব সেটা বাস্তবই একটু সতর্ক হওয়া দরকার ওকে তো ঠিক আছে আমরা যেহেতু পড়ছিলাম কোন বিষয়টা কোন টপিক আমরা পড়ছিলাম প্যারাগ্রাফ নিয়ে তাই না 
আমরা আছি হচ্ছে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস এর আমরা প্যারাগ্রাফ পড়ছিলাম প্যারাগ্রাফ নিয়ে কথা বলছি তো এই প্যারাগ্রাফ এর আমরা লেকচার 1 মনে হয় শেষ করেছি তাই তো প্যারাগ্রাফ কি প্যারাগ্রাফ এর হোল শীট অফ প্যারাগ্রাফ পুরো প্যারাগ্রাফ এর শীটটা কি আমরা পড়েছি বৈশিষ্ট্য প্যারাগ্রাফ এর কয়েকটা পার্ট তাই না প্যারাগ্রাফ এর পার্ট জি স্যার কি তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এর গুড প্যারাগ্রাফ এর ফিচার গুলো কি এগুলো নিয়ে মনে হয় আলোচনা হয়েছে হুম তো দেখি আজকে আমরা তার যে সেকেন্ড শীটটা আছে সেটা আমরা একটু দেখব এগুলো খুবই ভালো করে পড়বা খুবই ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা দেখব হচ্ছে টাইপস অফ প্যারাগ্রাফস ওকে প্যারাগ্রাফের টাইপ গুলো কি কি যদি আমরা পড়েছি প্যারাগ্রাফ কি প্যারাগ্রাফের পার্ট গুলো কি তাই তো ইন্ট্রোডাকশন বডি কনক্লুশন টপিক সেন্টেন্স কি তারপরে গুড প্যারাগ্রাফের ফিচার গুলো কি সেইগুলো নিয়ে কোহেশন কোহেরেন্স কি এগুলো কি হ্যাঁ মোটামুটি আমরা তারপরে কি কি লিঙ্ক কার্ডস ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বলেছি এবং শীটটা আমি পড়ে নিতে বলেছি বারবার যাতে তোমাদের অন্তত এগুলো ভালো মতো হয়ে যায় এগুলো কিন্তু একটু দেখবে এবং তোমাদের বইয়ে যে লিঙ্ক কার্ডস গুলো দেওয়া আছে আমি তো পরে পড়তে দিব বই থেকে সেগুলো নিয়ে আমরা কোয়েশন কোয়েশেন্স নিয়ে কথা বলেছি প্রপার অর্ডার এগুলো তো আমরা প্রথম দিকেই কথা বলেছি তো আশা করি এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে তো এখন আমরা প্যারাগ্রাফ কত প্রকার এটা সম্পর্কে জানব এবং এটা সম্পর্কে জানতে গিয়ে আরও একটু মনোযোগী হতে হবে যাতে আমাদের মানে মিলিয়ে বা গুলিয়ে না যায় যেটা বাংলা কথা বলি হ্যাঁ যে অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের গুলিয়ে যেতে পারে ঠিক আছে যে একটা প্রকার ফেদের সাথে দেখা যায় আর একটা প্রকার ফেদ আমরা মিলিয়ে ফেলতেছি এরকমটা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে আর বাসায় অবশ্যই বেশি বেশি করে পড়তে হবে তো ঠিক আছে আমরা টাইপসটা দেখে নিই কেউ কি বলতে পারবা যে প্যারাগ্রাফ কত প্রকারের হতে পারে এ পর্যন্ত এরকমটা কি জানা হয়েছে যে প্যারাগ্রাফ কত প্রকার বলো প্যারাগ্রাফের প্রকার ফেদ কি আমাদের ধারণায় আছে কত প্রকার হতে পারে প্যারাগ্রাফ শুনি নাই তাই তো শুধু প্যারাগ্রাফ পড়েছি ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ আমরা প্যারাগ্রাফ মুখস্ত করা শুরু করেছি কোন ক্লাস থেকে হতে পারে বলো তো যে আমরা কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ মুখস্ত করা শুরু করেছি কোন ক্লাস থেকে হতে পারে বলতে পারবা কেউ স্যার ক্লাস 1 2 থেকে 1 2 থেকে হতে পারে फैमिलियर Uh, is a paragraph and what are the parts of a paragraph and how many types of paragraphs are there we didn't know about them right? so we need to learn because uh, we are going to be in english uh, we are going to learn english and also to find our profession in english then amra amader je profession e jabo seta o amra mone kori je amra english e deal korbo এই জন্য আমাদের এবং অধিকাংশ স্টুডেন্টরাই টিচার পেশাতে চলে আসে অধিকাংশ স্টুডেন্ট হ্যাঁ টিচিং পেশাতে আসে সেই জন্য এগুলো জানা দরকার যাতে আমরা অন্তত আমাদের প্রফেশনাল বা ক্যারিয়ার লাইফে আমরা যেন এগুলোকে প্রয়োগ করতে পারি আরও ভালো মতো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের শেখার উদ্দেশ্য তো যাই হোক আমরা একটু দেখি বলতেছি আমরা প্যারাগ্রাফ কি সেটা জানি প্যারাগ্রাফের কয়টা পার্ট আছে সেটাও জানি ফরমেট কি সেটাও জানি এখন আমরা জানবো হচ্ছে যে দে আর এক্সিস্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যারাগ্রাফস অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো ডেফিনিট টাইপস অফ প্যারাগ্রাফ ডেফিনিট মানে একটা নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে প্যারাগ্রাফে পাঁচ প্রকার বা সাত প্রকার বা তিন প্রকার বা দুই প্রকার এরকম কোনো ডেফিনিট কোনো টাইপস বা কাইন্ডস নেই যে আমরা বলে দিতে পারবো সুতরাং অ্যাকচুয়ালি ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টপিক সেন্টেন্স অ্যান্ড অলসো দ্য স্ট্রাকচার হুম অলসো দ্য টপিক দ্য টপিক স্ট্রাকচার এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে প্যারাগ্রাফের প্রকারভেদ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের সো উই হ্যাভ হেয়ার I collected some types of paragraphs and we will know about them but actually 
we can after differentiate paragraphs into two groups ha dui ta group e amra poroborte bhag kore felte parbo je mainly ei dui ta group e hoy tar por theke onek bhabe eki paragraph er eki topic er paragraph bhinno bhinno name amra kintu pete pari to dekho ekhane ami total ekhane dekhiyechi motamoti 14 dhoroner ha 14 prokar paragraph er naam bolechi ami ektu bole jacchi ebong pronounce korchi এর ভিতরে কমপক্ষে দশটা নাম তোমাদের বলতে পারতে হবে এখনই এই মুহূর্তে আমি নামগুলো বলবো তোমরা একটু শোনবা শোনার পর মনে করার চেষ্টা করবা অ্যাটলিস্ট টেন প্যারাগ্রাফস ঠিক আছে তো প্রথমটা হচ্ছে ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ দেখো ন্যারেটিভ তারপরেটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ তারপর হচ্ছে এক্সপোজিটরি তারপরে হচ্ছে পার্সুয়েসিভ ওর আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ তোমরা প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো একটু খেয়াল করো কারণ অনেক সময় আমরা এগুলোকে আবার প্রোনাউন্স করতে ভুল করি কম্প্যারিজন প্যারাগ্রাফ কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ দেন কম্প্যারিজন অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট প্যারাগ্রাফ লিস্টিং প্যারাগ্রাফ এক্সাম্পল প্যারাগ্রাফ ডেফিনেশন প্যারাগ্রাফ ক্লাসিফিকেশন প্যারাগ্রাফ প্রসেস প্যারাগ্রাফ দেন হচ্ছে প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন প্যারাগ্রাফ সো দিজ আর দ্য ফোরটিনস বাট দেয়ার আর আদার্স অলসো দে আর মে বি আদার্স অ্যাকর্ডিং টু ইউজ অর স্ট্রাকচার অর দ্য টপিক দ্য নেমস অফ দ্য প্যারাগ্রাফ মে ভ্যারি ওকে সো আমি তোমাদের তিরিশ সেকেন্ড টাইম দিলাম নামগুলো একবার পড়ে নাও আবার তারপরে আমি একবার প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করব এবং কমপক্ষে দশটা বলতে পারতে হবে আমি চুপ হয়ে গেলাম একটু দেখে নাও মনোযোগ দিয়ে जी सर बोलतेटरी लिस्टिंग example definition classification cause and effects problems and solution contrast comparison comparison and contrast expository persuasive or argumentative uh are hote ar mone porte se na acha thik ache just onek gulo bolecho no problem then susmita please tell us some names narrative paragraph descriptive paragraph process paragraph example paragraph contrast paragraph problem and solution paragraph cause and effect paragraph um, comparison paragraph listing paragraph definition paragraph class, classification paragraph okay okay and nice আচ্ছা ঠিক আছে তো অনেক কয়েকজন হাত তুলেছো তো সবাইকে ধন্যবাদ তো আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়েছো এটার জন্য আমি বললাম বাকি অনেকে ছিল হাত তোলার দরকার ছিল হুম 
একটা হাতটা তুলতে হবে যে তোমরা আসো এই ক্লাসে আছো কিনা ক্লাস করছো কিনা ক্লাসটা যদি একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ না হয় তাহলে কেমন করে হবে বলো শুধু চুপচাপ শুনে গেলে তো হবে না তো ঠিক আছে তাহলে আশা করি এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে কারণ আমরা পড়তে শুরু করেছি মানেই আমাদের মাথায় চলে আসবে সুতরাং এখন আমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে কারণ পরীক্ষাতে আসে অনেক সময় ডেফিনেশন আসে যে হোয়াট ইজ দ্য ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ হোয়াট ইজ দ্য ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ হোয়াট ইজ দ্য কম্পারিজন প্যারাগ্রাফ হোয়াট ইজ দ্য কম্পারিজন অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স আর সেট ইন দ্য কোয়েশ্চেন পেপার সো ইউ নিড টু নো দ্য ডেফিনেশন অফ দিস প্যারাগ্রাফস ওকে সো আই এম গোয়িং টু ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান বাট ইউ মাস রেজ ইউর হ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই বলবা যে আমি বুঝি নাই স্যার অনেক সময় মিলিয়ে যেতে পারে গুলিয়ে যেতে পারে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ টাইম ওকে ইউ হ্যাভ টু টেক টাইম টু মেক দেম টু কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওকে প্রথমে একটু যা কিছু আমরা শিখতে যাই একটু তো মাথা এলোমেলো হয় এর গুলিয়ে যায় বুঝতে পারি না কিন্তু দেখবো যে কিছুদিন পর তুমি চিন্তা করতে করতেই পার্থক্যগুলো বুঝে ফেলতে পারতেছো যে আসলে দে আর মাইট বি সাম ভেরি সিম্পল ডিফারেন্স বাট অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং দে মাইট নট কাম টু ইউর মাইন্ড অর ইউ নট ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দেম অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং বাট আফটার ওয়ার্ডস উইথ দ্য পাসেস অফ টাইম অ্যাড ইউ কন্টিনিউ ইউর স্টাডি ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ক্লিয়ারলি ওকে সো টেক ইউর টাইম বাট বি কেয়ারফুল অ্যান্ড পে ইউর ফুল অ্যাটেনশন টু দ্য মেটার ওকে সো ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ ন্যারেটিভ ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ওয়ার্ড ন্যারেটিভ এই ওয়ার্ডের সাথে কি আমরা পরিচিত বলো তো সো হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি মিন এটা দিয়ে আসলে কি বোঝায় ন্যারেটিভ মানে কি এখন ঘুরে ফিরে একই পাবো দেখো আমরা যদি একটু ডিকশনারি মিনিং খুঁজতে যাই যে হোয়াট ইস দা মিনিং অফ ন্যারেটিভ হ্যাঁ खुजते দেখো ডেসক্রিপটিভে কি বলছে সার্ভিং অর সিকিং টু ডেসক্রাইব ওটা তো গেলই তাহলে ডেসক্রাইব মানে এটা কি আমি ধরুন ডেসক্রাইবের মিনিংটা দিই দেখো গিভ আ ডিটেইল অ্যাকাউন্ট ইন ওয়ার্ড দেখো এটা একটু খেয়াল করো তো গিভ আ ডিটেইল অ্যাকাউন্ট অফ অ্যাকাউন্ট অফ সামথিং অ্যাকাউন্ট মানে বর্ণনা ইন ওয়ার্ডস মানে লিখিতভাবে কোনো কিছুকে বর্ণনা করে এখানে কি ন্যারেট আছে না দেখো তো সিনোনিম হিসাবে দেখো অর্থাৎ ডেসক্রাইব আর ন্যারেট ডেসক্রাইব আর ন্যারেট একই জিনিস বোঝায় একই জিনিস বোঝায় কিন্তু একটা ওয়ার্ড এই জায়গাতে নাই ডেসক্রাইবের সাথে একটা শব্দ নাই যেটা ন্যারেটিভের সাথে ছিল সেটা কি বলে তো এ স্টোরি স্টোরি তাই তো এই জায়গাতে হচ্ছে পার্থক্য দুটারই मीनिंग হলো টু ডেসক্রাইব টু গিভ আ ডিটেইল অ্যাকাউন্ট অফ সামথিং ইন ওয়ার্ড তাই তো মানে কথাই বর্ণনা করা কোনো কিছু লিখে হোক বলে হোক কোনো কিছু যদি আমরা দেখো ন্যারেটের मीनिंग ট্যাক্সি সরাসরি ঘুরে ফিরে বিষয়টা কিন্তু একই রকম হয়ে যাচ্ছে একই কথা হচ্ছে হ্যাঁ তো এখন পার্থক্যটা কোন জায়গায় সেটা আমরা একটু খেয়াল করবো তাহলে গুলিয়ে ফেলতে পারি আমরা প্রথমে দেখো ন্যারেটিভ হচ্ছে কি একটা শব্দ বললাম কি স্টোরি এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে A narrative paragraph is a type of paragraph in which a story is told or a series of events are narrated in English. So, a story is told or a series of events. I mean, if you have a story of events, you can have a story of events. You can have a story of events. That's why you can have a story of events. If you have a story of events, you can have a story of events. You can have a story of events. দেখো অ্যাকচুয়ালি দিস টাইপ অফ প্যারাগ্রাফ এক্সপ্লেন সামথিং দ্যাট হ্যাড হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাও ঘটে যায় ঘটে গেছে অতীতে এমন কোনো বিষয়কে কিন্তু আমরা এক্সপ্লেন করি ওকে এমন কোনো বিষয়কে এক্সপ্লেন করি যেমন হচ্ছে আর জার্নি বাই ট্রেন আই হ্যাভ রিসেন্টলি মেড অর মাই ভিজিটিং আর বুক ফেয়ার অর আর সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট আই হ্যাভ সিন অর উইটনেসড এই যে বিষয়গুলো 
এগুলো হচ্ছে কোনো একটা ঘটনা যে ঘটনাগুলো আমি আগে দেখেছি বুঝেছি বা জেনেছি বা নিজে করেছি এবং সেটার বর্ণনা আমি এখন দিব এইরকম একটা যদি স্টোরি রিলেটেড কোনো প্যারাগ্রাফ হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ কি কথা কি বোঝা গেল বলো একটা ক্রনোলজি থাকবে তাই তো একটা ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকবে মনে করো একটা পার্থক্য বোঝো তো যে আমি শুধু যদি বলি আহ ফেয়ার যদি শুধু বলি আ বুক ফেয়ার তাহলে কি এর ভিতরে কোনো ঘটনা আছে নাকি বুক ফেয়ার কি এটা কি কাজে লাগে এখানে কি হয় সেটা নিয়ে বর্ণনা করব বলো আর যদি বলি মাই ভিজিট টু আ বুক ফেয়ার কিন্তু যদি আমি বলি আমার একটা বই মেলার ভ্রমণ তাই তো আমি একটা বই মেলাতে গিয়েছিলাম তাহলে কোনটার মধ্যে ঘটনা আছে আর কোনটার মধ্যে ঘটনা নাই निर्दिष्ट बो मेला के बोझ ना যেখানে কোনো নির্দিষ্ট বই মেলা থাকবে না বা কোনো একটা জায়গা থাকবে না যেটা কোনো অকেশনে হয়ে এরকম এই এটা আলোচনা করতে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন অকেশনে বই মেলা আয়োজন করা হতে পারে বিশেষ করে আমাদের দেশে একুশে ফেব্রুয়ারিকে বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে বা শহীদ দিবসকে উপলব্ধ করে বই মেলার আয়োজন করা হয় এবং এটা এক মাস ব্যাপী চলে এখানে হচ্ছে জাস্ট বুক ফেয়ারের একটা কথা এখানে কিন্তু কোনো ঘটনা নেই কিন্তু যখন আমি বলবো মাই ভিজিট টু আ বুক ফেয়ার তখন একটা নির্দিষ্ট স্থানে হবে কোথায় গিয়েছিলাম সেই বুক মেলা কখন আয়োজন করা হয়েছিল বই মেলাতে যাওয়ার জন্য আমি কি কী করেছিলাম তাই তো তারপরে আমি বই মেলা থেকে কয়টা বই কিনলাম এই সকল কথা কিন্তু আমার এই জায়গাতে চলে তাহলে কোনটা নেগেটিভ হবে বলো উপরেরটা না নিচেরটা এইভাবে আমরা জার্নি বাই ট্রেন অথবা আর জার্নি বাই ট্রেন আই হ্যাভ রিসেন্টলি মেট ঠিক আছে আর রোড অ্যাক্সিডেন্ট অথবা আর রোড অ্যাক্সিডেন্ট আই হ্যাভ সিন ঠিক ঠিক আছে এইরকম ভাবে আমরা অনেক প্যারাগ্রাফ পেতে পারি যেগুলো নেগেটিভে আসবে ডেসক্রিপটিভে নয় তো এখানে আমি একটা প্যারাগ্রাফ আলোচনা করেছি প্যারাগ্রাফের প্রথমটা হচ্ছে দেখো আমাদের কি টপিক সেন্টেন্স তারপরে হচ্ছে বডি তারপরে হচ্ছে আমাদের কি প্যারাগ্রাফ কি অংশ এখানে কি থাকে কনক্লুডিং সেন্টেন্স তাই তো তাহলে এখানে যে প্যারাগ্রাফগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এগুলো একটু পড়ে ফেলবা তোমরা ঠিক আছে প্যারাগ্রাফগুলো পড়ে ফেলবা আর প্যারাগ্রাফের লেন্থ নিয়ে কখনো ঝামেলা করবে না প্যারাগ্রাফের লেন্থ খুব বেশি হয় না কিন্তু প্যারাগ্রাফটা আমার টপিক রিলেটেড হতে হবে তোমরা মনে করো দুই দশ পেজ লিখে ফেললে মনে হয় সারে নাম্বার দিবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নাই তুমি যেটা লিখবা সেটা যেন অর্গানাইজ হয় কারণ উই হ্যাভ অলরেডি নন দ্যাট আ প্যারাগ্রাফ ইজ হ্যাঁ আ সিরিজ অফ সেন্টেন্সেস দ্যাট আর অর্গানাইজ অ্যান্ড কোহেরেন্ট হুম অ্যান্ড রিলেটেড টু আ সিঙ্গেল টপিক এই যে ডেফিনেশনটা এই ডেফিনেশনের সাথে যেন তোমার প্যারাগ্রাফটা মেলে যদি না মিলে তাহলে তুমি দশ পেজ কেন বিশ পেজ লিখলো তুমি বেশি মার্ক পাবে না মনে থাকবে এগুলো একটু খেয়াল করো ওকে তাহলে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের নামের সাথে আমি কিছু এক্সাম্পল সহ একটা করে প্যারাগ্রাফ লিখে দিয়েছি তোমরা চেষ্টা করবা ওইগুলোর আদলে একটু প্রিপারেশন নিতে হ্যাঁ জাস্ট এক্সাম্পল স্বরূপ আছে তোমাদের আরও পড়তে হবে আমি লিস্ট দিয়ে দিব এরপর আসি ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ তাহলে কেমন হবে যেটা আমি অলরেডি এখানে আলোচনা করে ফেলেছি ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ হবে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া মানে ওটা কি এটা কি জিনিস ঠিক আছে তো তার রং সং কি তার কার্যক্রম কি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করাটাই হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ মানে যার মধ্যে কাহিনী নাই কাহিনী বাদে যে কোনো প্যারাগ্রাফই আমার ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ওকে যার ভিতরে কোনো স্টোরি নাই ক্রোনোলজিক্যাল কোনো কাহিনী নাই ঠিক আছে তো এরকম জাস্ট কোনো কিছুকে উপস্থাপন করা রিপ্রেজেন্ট সামথিং তাই তো সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন আমি যদি বলি দ্য কাউ হুম দ্য কাউ এখানে কি আমি কোনো কাহিনী দিতে পারবো বলো কোনো কাহিনী আসবে प्रब्लेमेंगे সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে উপস্থাপন করে ডেসক্রাইব করে 
it actually provides a vibrant experience for the reader through vivid language and description of something mane mul kotha holo kahini na kintu kono kichu ke upasthapon korar jonno shetar ki ki bishoy tar upasthapona somporke alochona ei gulo ei ta ha tar boche unlike narrative paragraph tale narrative paragraph ta story thake othoba eta narrative paragraph er moto na borong narrative paragraph na hor karon er bhitor ki ki thake which must in, include personal thoughts feelings and growth hmm शब्द সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ বলতে কি বোঝায় এই দুটো শব্দ সাবজেক্টিভ মানে হলো যেখানে রাইটার নিজে উপস্থিত এবং নিজের সম্পর্কে বলবে তাই তো দেখো তো এইখানে কোন এই দুটার মধ্যে কোনটাতে রাইটার নিজে উপস্থিত বলো দ্বিতীয়টা সেকেন্ডটাতে আর এটাতে রাইটার নিজে উপস্থিত না রাইটার নিজে লিখতেছে কিন্তু রাইটার শুধু তার নিজের ফিলিং বলবে না বরং এটা আসলে কি সেটা তুলে ধরবে এখন মনে করো একটা গোলাপ হচ্ছে লাল রাইটার কি নিজের ফিলিং দিয়ে কালো বলতে পারবে বলো না অতএব নিজস্বতা দিতে পারবে না সরাসরি এটা অবজেক্টিভ হতে পারে তিনি যেমনটা দেখবেন জাস্ট তেমনটা বর্ণনা করবেন তিনি যা দেখেছেন সেটাকে বর্ণনা করবেন তিনি নতুন করে রং সং করতে পারবেন না এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভে ঠিক আছে তো বরং ওখানে যা আছে সেটাকেই যেমন রং এ দেখবেন যেমন যে বিষয়টা সেভাবে তিনি জাস্ট তুলে ধরবেন কিন্তু ভিজিট টু আ বুক ফেয়ার তখন তিনি এটা বলতে পারবেন এটা ক্রাউডি ছিল কিনা এটা ইন্টারেস্টিং ছিল কিনা হ্যাঁ তো এটা বোরিং ছিল কিনা সেটা এখন আমি নিজের ফিলিং আমি দিতে পারবো অতএব ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্যারাগ্রাফ আর আমাদের ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে অনেকটা অবজেক্টিভ মানে রাইটার উইল কিপ হিমসেলফ অ্যালুফ ফ্রম হিজ রাইটিং মানে নিজেকে আমি আমার এরকম বর্ণনা করবেন না তিনি বরং থার্ড পার্সনে বর্ণনা করবেন যেটা আমরা অলরেডি শিখে এসেছি কিন্তু তাই না ইনফরমাল এবং ফরমাল রাইটিং এর মধ্যে পার্থক্য কি আমরা পড়েছিলাম না এর আগে फर्मलिंग মূল কথা হলো এখানে আমরা যেটা বলতে চাইছি এর ভিতরে কোনো কাহিনী থাকবে না জাস্ট রাইটার যেমনটা দেখবে তার সেন্সগুলো দিয়ে তেমনটাকে তিনি জাস্ট ক্যামেরার মতো কপি করবে তা তো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আমাদেরকে দেখাবে আমি এইটা দেখলাম এই এখানে যেমন আমরা বলছি রেইনি ডে হুম ফ্লাওয়ার্স ইন বাংলাদেশ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এগুলো হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে যেখানে আমরা কি করছি জাস্ট আমি যেমনটা দেখেছি যেমনটা যা আমি সেটাকে সেভাবে তুলে ধরেছি কি ঠিক আছে তো नाम सुनल गुरुपूर्ण जैसे गुरुपूर्ण भलो करते এবার বাকি যতগুলো প্যারাগ্রাফ আমরা পড়ব সবগুলোই কিন্তু আসলে ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফের এক একটা পার্ট আমরা বলতে পারি সো উই ক্যান ডিভাইড প্যারাগ্রাফ মেইনলি ইন্টু টু পার্টস দ্যাট ইজ ন্যারেটিভ অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ তারপরে ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফগুলোকে আমরা বিভিন্ন নামে আলোচনা করব ঠিক আছে তো সেটা এখন বাকি যে নামগুলো এসেছে সেগুলোতে প্রথমে যেটা আসতেছে সে সেটা হলো এক্সপোজিটরি প্যারাগ্রাফ দেখো এখানেও কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি এটা ডেসক্রাইব করে সামথিং দেখো এক্সপোজিটরি প্যারাগ্রাফ ইজ আ কাইন্ড অফ ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ কিন্তু এখানে কাজটা কি এক্সপোজিটরি এর শব্দটার মিনিংটা কি জানা আছে শব্দের মিনিংটা কি ওয়ার্ডের মিনিংটা কি এক্সপোজ দেখো ওয়ার্ডের মিনিং কিন্তু খুব জরুরি তার ডেফিনেশনটা বোঝার জন্য আমি বললাম এক্সপোজিটরি দেখো এক্সপোজিটরির মিনিংটা হলো টু ইনটেন টু এক্সপ্লেইন অর ডেসক্রাইব সামথিং দেখো এখানে কি বলছে এখানে কি ডেসক্রাইব শব্দটা আসছে না আসছে তো নাকি জি হ্যাঁ কিন্তু এখানে সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আসছে সেটা হলো এই ওয়ার্ডটার মিনিং 
देखो मेक समथिंग विजिबल बाय आन कवरिंग इट रिवील द ट्रूथ ऑब्जेक्शनेबल नेचर ऑफ समथिंग है तो रिवील आन कवर और डिस्प्ले है हम लोग तो डिस्प्ले ही कोरी जब मन हम लोग की डिस्प्ले टाके बोलते पर बो जो एक टा गोला के अमुन द रोज नहीं अमुन करा मेरे तो द काउ नहीं है एक टा पैराग्राफ लिख लाम हम्म मगर अभी काउ नहीं मन करो दचना लिखी दिल्ली घटना प्याराग्राफ A a person gives information through the explanation of a subject, giving direction or showing how something happens. This kind of paragraph is like non-fiction writing. In fact, an expository paragraph is a set of mood. Uh, it is a mood of writing in which the purpose of the author is to inform, explain, describe, or define his or her subject to the reader. Means it is a descriptive paragraph. Er motoi. Kintu ekta kajol ki nothun kono jinish ke. समाजी अजाना मन होते डेस्क्राइब कर दिल अपना जानले पे रकम एक विषय झगड़ा उंटारेशन देखा 
আমি আমারটা বলবো তুমি তোমারটা বলো ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট মানে আর্গুমেন্ট করা অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ ডাইভার্সিং অর অপোজিট ভিউজ টিপিক্যালি আর হিটেড অন অ্যাংরি ওয়ান এখানে অ্যাংরি ট্যাংরি যাব যাবো না এটা যেহেতু আমাদের ওই পর্যায়ে আসছে না এখানে মারামারি ফাটাফাটি বা ঝগড়াঝাটি এগুলো নিয়ে কথা না কথা হচ্ছে যুক্তি তর্কে যাওয়া হ্যাঁ যুক্তিতে আসা রিজনিংয়ে আসা হ্যাঁ যে আমি যে তথ্যটা বলতেছি সেটা এই হ্যাঁ যে অনেকে এটা বিশ্বাস নাও করতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটা এরকম হুম তাহলে আর্গুমেন্ট আর একটা হচ্ছে পার্সুয়েসিপ দেখো তাহলে আর্গুমেন্টের উদ্দেশ্য হলো আমি আমার ভিন্ন মত পোষণ করে যাব এতে তুমি গ্রহণ করলে করো না করলে না করো ঠিক আছে এটা হলো কি আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফের উদ্দেশ্য এটাকে তোমাকে অন্যের কাছে সঠিক প্রমাণ করা তোমার উদ্দেশ্য না তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা তোমাকে বলে যাব তোমার সাথে এটা মিললে মিলবে না মিললে না মিলবে এরকম একটা বিষয় কিন্তু পার্সুয়েসিভ আবার একটু এই আর্গুমেন্টেটিভের কাছাকাছি কিন্তু একটু ডিপে গিয়ে এটাকে আমরা করব কি পার্সু করব মানে অন্যকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব দেখো পার্সুয়েসিভ পার্সুয়েসিভ মানে কি তোমার এমনভাবে আর্গুমেন্টে যাওয়া যে তুমি যাতে অন্যকে পার্সু করতে পারো মানে পার্সু মানে কি বোঝানো এবং তোমার কথাটাকে সে যেন বিশ্বাস করে নেয় হ্যাঁ তাই বলছে গুড অ্যাট পার্সুয়েসিং সাম ওয়ান টু ডু আর বিলিভ সামথিং যে আমি যেটা বলবো তোমাকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে হ্যাঁ অনেকটা কনভিন্স করা হ্যাঁ কনভিন্সিং যেটা হুম যে অন্যকে তুমি বুঝিয়ে নিবা যে আসলেই আমি যেটা বলতে চাই সেটা ঠিক এবং তোমাকে সেটা বুঝতে হবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ তাহলে আর্গুমেন্টেটিভ এবং পার্সুয়েসিভের মধ্যে হালকা পার্থক্য আছে যদিও দুটা প্রায় কাছাকাছি ঠিক আছে তো আর্গুমেন্টেটিভের মানে হলো জাস্ট আর্গুমেন্ট করা অন্যকে তোমাকে গ্রহণ করতে হবে এমন ফোর্স না করা আর পার্সুয়েসিভ মানে কি অন্যকে পার্সু করে ফেলা অন্যকে বোঝানো যে আমারটা ঠিক আমারটা গ্রহণ করো ঠিক অনেকটা ডিবেট কম্পিটিশনের মতো ঠিক আছে তারপর দেখো অ্যান্ড আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ অল্টারনেটিভলি কল অ্যাজ পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ ট্রাইস টু কনভিন্স দ্য রিডার দ্যাট আ পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ ওর দি অফ কনসিডারেশন হ্যাঁ এই যে বললাম যে দুটা প্রায় কাছাকাছি এখানে একটু মিশে যাবে এই জন্য অনেকে এই নামটার সাথে এক দিয়ে দেয় আমি একটু হালকা পার্থক্য দিয়ে দিতিলাম তোমরা একটু সালে ওইটা শুধু খেয়াল করবা যে পার্সুয়েসিভ এবং আর্গুমেন্ট কোন জায়গায় পার্থক্য তাছাড়া বাকি ঘটনা প্রায় একই ধরনের ঘটবে ইট স্টার্ট উইথ আ টপিক সেন্টেন্স হুইস স্টেটস অ্যান্ড অপিনিয়ন অ্যাবাউট সামথিং দ্য বডি সেন্টেন্স গিভ রিজন দ্যাট সাপোর্ট দ্য অপিনিয়ন অ্যান্ড দ্য ক্লোজিং সেন্টেন্স মে স্টেট দ্য অপিনিয়ন ইন আ ওয়ে এটাও কিন্তু এক ধরনের ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ কারণ তুমি অন্যকে পার্শ্ব করার জন্য অনেক কিছু ডেসক্রাইব করতে পারছো বলছি দ্য মেইন এম অফ অ্যান আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ ইজ টু মেক অ্যান ইফেক্টিভ আর্গুমেন্ট দেখো এখানে কাজ হলো আর্গুমেন্ট করা অন্যের কাউন্টার ইনফরমেশন দেওয়া দাস আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ আর রিটেন অ্যাজ ইফ দ্য রাইটার ইজ অ্যাটেন্টিং টু কনভিন্স দেয়ার অডিয়েন্স টু অ্যাডপ্ট আ নিউ বিলিফ অর দেখো বিহেভিয়ার ওয়াইল এক্সপোজিটারিভ প্যারাগ্রাফ দেখো প্যারাগ্রাফ স্টাইপ টু এক্সপ্লেন অর ক্ল্যারিফাই দেখো এখানে খেয়াল করো আমরা তিনটা প্যারাগ্রাফের কথা একসাথে বলছি একটা হচ্ছে আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ একটা হচ্ছে এক্সপোজিটারিভ প্যারাগ্রাফ আর একটা হচ্ছে কি পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে এই তিনটার ব্যাপারে তাহলে পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ যখন পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ টেক আ স্ট্যান্ড অন ইস্যু মানে কি তখন আমি স্ট্রংলি স্ট্যান্ড করে আমার বিষয়টা আমি তাকে আমি গ্রহণ করতে বলবো যে তুমি এটা গ্রহণ করো তাহলে আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ হলো যে আমি যেটা বলেছি সেটা আমি তোমার কাউন্টারে যাচ্ছি এবং আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে আমি যেটা বলতে সে এরকম এবং তুমি আমার স্ট্যান্ড নিলে নিবা না নিলে না নিবা কিন্তু পার্সুয়েসিভের কাজ হলো কি আমার স্ট্যান্ড তোমাকে গ্রহণ করাবো এরকম ভাবে পার্সুয়েসিভ হওয়া আর এক্সপোজিটারি মানে কি জাস্ট একটা জিনিসকে এক্সপোজ করে দেওয়া তাহলে আমরা কিন্তু তিনটা প্যারাগ্রাফ পড়লাম অলরেডি এক্সপোজিটারি আর্গুমেন্টেটিভ অ্যান্ড পার্সুয়েসিভ এই তিনটা যেন মিলে না যায় এই আমি একসাথে জিনিসটাকে এক জায়গায় দেখিয়েছি হাই ফর সিম্পলি হ্যাভিং অ্যান আর্গুমেন্ট আর ভিউ পয়েন্ট অ্যাবাউট আর টপিক ইজ নট এনাফ ইন পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফস রাইটার মাস্ট অলসো সাপোর্ট দেয়ার ক্লেইমস মানে তুমি যেহেতু তোমার স্ট্যান্ডে তোমার রিডারকে আনতে চাচ্ছ অতএব তোমার কথা যে সত্যি ঠিক তার জন্য তোমাকে যথেষ্ট ইনফরমেশন দিয়ে সাপোর্ট করতে হবে টিপিকলি পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ সাপোর্ট দেয়ার আর্গুমেন্টস থ্রু দ্য ইউজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভিডেন্স সাচ অ্যাজ কোটেশন আর এক্সাম্পলস আর এক্সপার্ট অপিনিয়ন আর আদার ফ্যাক্টস নেভার তেলে সিম্পলি আর হ্যাভিং আ ভিউ পয়েন্ট আর সাপোর্টিং এভিডেন্স ইজ নট স্টিল এন আপ টু রাইট আ স্ট্রং পার্সুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ তার মানে কি দেখো সাপোর্টিং এভিডেন্স বা ভিউ পয়েন্ট থাকলে আমরা সেটাকে আর্গুমেন্টেটিভ বলতে পারবো কিন্তু পার্সুয়েসিভ
আর্গুমেন্টেটিভের কাজ হলো জাস্ট আর্গুমেন্ট করে ছেড়ে দেওয়া তুমি আমার দিক গ্রহণ করলে করো না করলে না করো পার্সেসিভের কাজ হলো তোমাকে বিশ্বাস করানো এবং তোমার পক্ষে নিয়ে আসা এইটা তাহলে একই প্যারাগ্রাফকে আমরা দুইটা নামে চালাতে পারি যেমন কোনটাতে কি দিব সেটা যেমন ফেসবুক ইভিলস অফ অ্যাডিকশন ফেসবুক ইভিলস অফ অ্যাডিকশন এটা কি আমরা এক্সপোজিটিভ লিখতে পারি না এটা আমরা এক্সপোজিটিভ লিখতে পারি এটা আমরা আর্গুমেন্টেটিভ লিখতে পারি এটা আমরা পার্সেসিভও লিখতে পারি তাই না যে ফেসবুক হচ্ছে অ্যাডিকশন একটা ইভিল অ্যাডিকশন এটা মানুষকে খারাপ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা আমরা এক্সপোজ করতে পারি না মানুষকে যে এই এইভাবে আমরা আসলে এর অ্যাডিক্টেড হচ্ছি তারপরে হচ্ছে আমরা আর্গুমেন্ট করে অন্যকে বোঝাতে পারি যে আসলে আমি যা বলছি সেটা ঠিক আবার আমাকে পার্সু করতে পারি যে তুমি আমার পক্ষ নেও যে আসলেই ফেসবুক হচ্ছে আসলে একটা ইভিল অ্যাডিকশন এইভাবে আমরা এই একই টাইটেল দিয়ে কিন্তু আমাদের শুধু বডিতে আমি কি দিব তার উপর ডিপেন্ড করে একই টাইটেলের প্যারাগ্রাফ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু নাম হতে পারে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এটা কি কি প্যারাগ্রাফ বলতে পারি আমরা অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এখানে একটা শব্দ রয়েছে সেটা হলো কি বেস্ট এই বেস্টটাকে আমাকে কি করতে হবে এক্সপোজ করতে হবে কেন বেস্ট অনেস্টিটা কেন বেস্ট কথা হলো কেন বেস্ট এটাকে আমি আর্গুমেন্ট করে বোঝাতে হবে কেন বেস্ট আমি তোমাকে গ্রহণ করাবো যে আসলে এটা বেস্ট সেটা তোমাকে পার্সুয়েসিভ মানে পার্সু করতে হবে তার মানে কি এই ধরনের প্যারাগ্রাফগুলোতে আমরা চেষ্টা করি অন্যকে বা রিডারকে বোঝানো শুধু ইনফর্ম করা নয় শুধু ইনফর্ম করে আমি ছেড়ে দিচ্ছি না রাদার আই অ্যাম এক্সপোজিং সামথিং টু দ্য রিডার্স and i am also giving some argument or persuasive tone so that the reader can take my stand or just reader can understand that something is new here i can notun kichu ache je karone ami eta kei bolechi ha ei bhabe mainly amader kaj hocche tale ekhane amra total tin ta paragraph er kintu naam ba title amra eigulo ke byabohar korte pari karon amader main point ta nirbhor korche ami paragraph ta kibhabe likhbo tar upore naam koron kintu title dekhe kintu amra bujhte parbo na thik ache to আলাদা <laughs> করে <laughs> 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 অতএব নামগুলো আলাদা করে জানো কারণ পরীক্ষাতে এই যদি ডেফিনেশন চলে আসে তখন কি করবা বা ডিফারেন্স যদি চলে আসে অধিকাংশ শর্ট কোশ্চেনে কিন্তু ডেফিনে ইয়া থাকে তোমার ডিফারেন্স দেওয়া থাকে ডিসিমিলারিটি হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন পারসুয়েসিভ এন্ড আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ বা হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন ন্যারেটিভ এন্ড ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ এই যে এগুলো তোমাকে জানতে হবে কিন্তু যে ডিফারেন্সটা কি আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে কম্পারিজন প্যারাগ্রাফ দা কোয়ালিটি কিন্তু পাঁচটা প্যারাগ্রাফের নাম তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে প্রথমে কিন্তু মনে পড়তেছিল না এখন কি সবাই বলতে পারবে না পাঁচটা প্যারাগ্রাফের নাম এবং কোনটা কি ধরনের প্যারাগ্রাফ কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেছে আশা করি যে আমরা জেনে ফেলেছি যে কোনটা কি না মানে নাম বললে আমি প্যারাগ্রাফের ডেফিনেটিভ বা ফিচার গুলো কিন্তু বলে দিতে পারবো যে এই কারণে এটা হম এটা হচ্ছে ব্যাপার ক্লাসে উপস্থিতি এত কম মানে আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এখনকার ছেলে মেয়ে দিন দিন এত মানে পড়াশোনা বিমুখ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে দিন যত যাচ্ছে এই টিচার হিসাবে এই পেশাতে আছি তো পার্থক্যটা খুব ধরা যায় যে আগের বছরে কি অবস্থা ছিল এখনকার কি কি হবে মানে কি অবস্থা দেখো আগের এবার যারা পরীক্ষা দিবে তাদের আমার ব্যাচ স্টুডেন্ট সংখ্যা ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারেই প্রায় হান্ড্রেড স্টুডেন্ট হয়ে গেছিল এবং উপস্থিতির পরিমাণ ভালো ছিল সেভেন্টি এইটটি থাকতো এখন তোমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা সিক্সটি প্লাস প্রায় উপস্থিতি হচ্ছে দশ বারো জন হ্যাঁ তার আগে উপস্থিতি আরও ভালো ছিল তার আগে যখন আগের ব্যাচটাতে দিন দিন কেমন জানি মানে বুঝতেছি না ঘটনাটা আসলে কি সবাই যে খুব পড়াশোনা করতেছে এবং ভালো খাতা পাচ্ছি তাও কিন্তু না হ্যাঁ যদি পাতাম তাহলে আলাদা বিষয় ছিল যে না খুব ভালো করতেছে পড়তেছে ভালো হচ্ছে এরকম হুম তোমাদের জীবন আমাদের আর কি বলার আছে আমাদের কাজ শুধু বক বক করে যাওয়া বাকিটা তোমরা শুনলে শুনবা না শুনলে না শুনবো আমরা একটাই কাজ গ্রুপে যুক্ত করা আর বাদ দেওয়া হচ্ছে আমার কাজ তারপরে দুই দিনের পরের দিন তিন দিনের দিন আউট করে দিব এত ভালো ছেড়ে দিলে নিয়ে আমার দরকার নেই
তোমাদের পড়ানো বাদ দেওয়া উচিত একটা মানসিক সমস্যার একটা জায়গা শিক্ষকতা পেশা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বাজে পেশা এটা খুবই মানসিক পীড়াদায়ক একটা পেশা বর্তমানে তারা ক্লাসে ক্লাস করে না কলেজে প্রাইভেট পড়তে এসে ক্লাস করে না ক্লাসে গেলেও পড়াশোনা করে না কি করে পরীক্ষা ঠিকই দেয় পরীক্ষা ঠিকই দেয় আর যত দোষ টিচারদের উপর চালানো ক্লাস হয় না ইয়ে হয় না সে হয় না তো যেখানে ক্লাস হচ্ছে সেখানে বা কতটুকু করো जानी दोकने चीनी कम हम ठीक तुम दोकानदार बोलो तुम जो दोकान कलम क्या देखा गया कलम नहीं तुम कि कलम चले आसबा चुपचाप बोलो जीवन पार हो जाए तो हाँ बुझेटी शिक्षा चले जाए पाईनी चुपचाप मध्य तुलना कर फुटबल दूटाई नामकरण हो गए देखो जो 
तुलना कर सीमिलारिटी शुद्ध शो करते चाहिए हाँ कम्पारिजन पैराग्राफ तक तो कि नाम कम्पारिजन पैराग्राफ जो प्याराग्राफे दो विषय तुलना करब तुलना कर शुद्ध तरह सदृश्य देखो जो मिल कथाय से कम्पारिजन पैराग्राफ और जो देखा डिसिमिलारिटी तक हम कि जस्टिटी Sameness. This kind of paragraph discusses how two things are alike. And the key of the two things act. List a few of their similarities. That means, who can see that similarity? Shall we show them? That means, one paragraph. Do you know what I mean? Football and cricket. That means, when we have a comparison paragraph, we have to see football and cricket. That means, what is the paragraph? We have to see similarity. That means, football is one player. Cricket is one player. That means, football is one ball. That means, cricket is one ball. That means, football is one field. That means, cricket is one field. That means, football is one ball. शो कर म्यूजिक टपिकली मेनली कम्पेयर करते टू फाइंड आईटेम्स की करा डिफरेंस विटुईन द टू सबजेक्ट दुईटार मत पार्थक्य देखान जो जमन कान्ट्री लाइफ सीटी लाइफ डेमोक्रेसि अटोक्रेसि क्रिकेट एंड फुटबल क्रिकेट एंड फुटबल क्योंकि क्रिकेट एंड फुटबल हाँ बोलो सर ये যেমন ক্রিকেট ফুটবল বা যে কান্ট্রি লাইফ সিটি লাইফ যাই হোক তো এগুলা কি যে আমরা সাধারণ ভাবে যখন লিখি তখন সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি দুটেই লিখি এখন কোনটা লিখবে এটা কি প্রশ্নে উল্লেখ থাকবে না কম্পারিজন বা কন্ট্রাস্ট এই যে দেখো এই যে আমি আলাদা করে নাম করেছি যে যে প্যারাগ্রাফে তুমি দুটাই দেখাবা সেটা নাম হয়ে যাবে কি কম্পারিজন মানে তোমার একটা মানে একটা টার্গেট থাকে মনে করে একটা অর্গানাইজ রাইটিং এর একটা টার্গেট থাকতে হবে এইটা শেখানো হচ্ছে এখানে देखो This paragraph should be tightly focused on the meaningful differences and similarities. मतलब चले तुम्हारे कहने focus करता है जब तुम्हारे reader बुझते पड़े जब मैं पार्थक को एवं शादीश्च दुटा ये कहने देखिए ची एवं खूब organized हुए थे देखिए जन यह पर्जा डूए थे ना होए. The writer should use specific details or explain sorry examples to explain why the difference and similarity matters. और देख comparison और contrast paragraph often explain the writer's preference for one thing over the other. तो अब ये कहने दुटा आलसन कर रहा है पर बडी मध्य पार्थक्य देखें प्रमाण करते चाहबें 
এর ভিতরে এটা বেটার তার জন্য আমি এটাকে বেছে নিয়েছি ঠিক এরকম একটা টার্গেট থাকে এই প্যারাগ্রাফটাতে যেখানে আমি কম্প্যারিজন এবং কন্ট্রাস্ট জুতায় দেখাবো আর যখন আমি কম্প্যারিজন কন্ট্রাস্ট আলাদা আলাদা করে দেখাবো তখন আমার আর ডিস বাছাই করার কোনো টার্গেট নেই আমি জাস্ট শো করবো তাদের ডিফারেন্স অথবা ডিসিমিলারিটি অথবা সেমনেস ঠিক আছে এইটা মানে সংজ্ঞাটা আপাতত বুঝতে পারছো কিনা সেটা হলো বড় কথা পার্থক্যগুলো বুঝতে পারছো কিনা যে আমি যেটা বলতেছি আচ্ছা তাহলে এটা গেল ওকে তারপরে পরবর্তীতে আর একটা শীত করেছি এখান এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ লেকচার নাম্বার থ্রি এখানেও টাইপ দেখেছি এটা হচ্ছে কত নম্বর টাইপ থেকে আমরা আলোচনা করবো আট নম্বর কজ অ্যান্ড ইফেক্ট তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কত নম্বর পর্যন্ত শিখলাম বলো लाइन समस्या सिंथिया बोलो narrative descriptive expository persuasive or argumentative argumentative uh, then yeah, ho- argumentative argumentative okay hai yeah. acha uh, then hocche uh, comparison contrast ar hocche comparison and contrast hmm, okay very good sir ami mic emne bolte silam kintu microphone on korte bhule gechhilam acha bujhte perechi acha thik ache ekhon bolbo sir ha bolo narrative paragraph descriptive paragraph expository paragraph argumentative and persuasive paragraph comparison paragraph paragraph contrast paragraph comparison and contrast paragraph okay okay acha tomader dui nor golar voice ekhi rokom laglo amar kache sintha ebong iti ha sintha kotha bolo dekhi ji sir नाम बुजते तक कारणाफेक्टर The topic sentence introduces a cause-effect connection. The body sentence gives examples of specific causes or effects. The ending sentence sum up the cause-effect relationship. That's why we have to see the relationship. So, the topic sentence is cause-effect. We have to say the body is a specific cause and effect. And the last time we have to see the ending sentence. So, this is the cause-effect paragraph. ियल কোয়ালিটি এখানে কজ ইফেক্ট না এখানে কন্ট্রাস্ট কম্পারিজন না এটাও কিন্তু এক ধরনের ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তো যেখানে আমরা কোয়ালিটি গুলো ডেসক্রাইব করছি বলছে হোয়াইল রাইটিং আ ডেফিনিশন প্যারাগ্রাফ ইউ এইম টু ইনফর্ম দা রিডার হোয়াট সামথিং ইজ বাই প্রোভাইডিং ফ্যাক্টস এন্ড এটা কি জিনিস সেটা বলা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম কি যেমন একটা উদাহরণ আমি বলেছি প্যাট্রিয়টিজম কি এটা ডেফিনিশন দিচ্ছে দেওয়ার পর তার বিশেষ ফিচার গুলো এখানে ডেসক্রাইব করতেছে তারপরে তুমি সংজ্ঞায়িত করছো এই কারণে যে এইভাবে আমরা বলতে পারি এই এক প্যারাগ্রাফটা এই এইভাবে দেখানো হ্যাঁ জাস্ট সিম্পল নামগুলোই কিন্তু আমাদের বলে দিবে আসলে কি জিনিস এরপর হচ্ছে एग्जांपल প্যারাগ্রাফ एग्जांपल প্যারাগ্রাফ গুলো কিন্তু আমরা যে কজ ইফেক্ট প্যারাগ্রাফ বা হচ্ছে সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি যে প্যারাগ্রাফ গুলো দেখেছি এগুলো কিন্তু আমরা 
एग्जाम्पल पैराग्राफे आनते मैं तुम जो एक विषय देखा तरह जो एक्साम्पल दिखाजाम्पल गो के जो तुम एक दिए जा तक से नाम एक्साम्पल पैराग्राफ तुम एक जिस डिफाइन करार पर तुम एक्साम्पल दी जाओ जमन कज इफ द कज इफेक्ट पैराग्राफ तुम एखे कज इफेक्ट जो बोझ तक कि कज बा इफेक्ट एक्साम्पल दिशो ना जेटार कारण गो कि शुद्ध बी देर आर मैनी रिजन बिहड इट ये बोले कि शेष करा कि रिजन गो कज गो देखा रिटारे Uh, how something is as we claim to be mane kon ta ki jinish seta ke bojano jemon je advantages and disadvantages of mobile phone abuses and uses and abuses of facebook merits and demerits of internet tale ekhane ami ki je ki korbo ami ki shudh shudh mobile phone er shongkha dibo naki mobile phone ke shudh bon describe korbo naki mobile phone er advantages er kichu udharan dibo disadvantages er kichu udharan dibo tai na user kichu udharan dibo abuse er kichu udharan dibo merits er kichu udharan dibo demerits er kichu udharan dibo प्याराग्राफ का आलोचना डिफरेंट आइडिया तुम्हें लिस्ट करते हो किंतु अवश्य डिफरेंट आइडिया गुलो एक टन नीतिशो शाम पड़ गया हम लोग जब कॉजेस ऑफ ये टेकी कॉज पैराग्राफ होता बारे ना देखो कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ आर्ली मैरिज क्वालिटीज ऑफ अ टीचर देखो ताली कॉज एंड इफेक्ट ऑफ आर्ली मैरिज ये टेकी हम लोग कॉज इफेक्ट पैरा� निर्दिष्ट कर मानुष आठाल क्लैसिफाइडरिटर This kind of paragraph mainly defines a subject clearly and categorizes it into different types and classes. That's all. That's all. Types of literature. 
types of religions kinds of books or types of books eh ebhabe jokhon amader hoye jabe tokhon amra debo hocche classification paragraph eta amra dekhlam process paragraph process mane bujho to je paragraph amra ha poddhoti mane amra kibhabe kaaj ta korte hoy jemon short short bhabe likhcho na how to make a cup of tea ji sir eita how to make a cup of tea eto how to be a good student how to write a good paragraph ha how to how to lead লিডার টিম মানে মূল কথা হলো একটা কাজ কিভাবে করতে হয় এটা যখন শো করবে তখন তাকে আমরা প্রসেস বা হাউ টু প্যারাগ্রাফ বলে থাকি হাউ টু প্যারাগ্রাফ বলে বা প্রসেস প্যারাগ্রাফ বলে বলছে আ প্রসেস প্যারাগ্রাফ ইজ আ গ্রুপ অফ সেন্টেন্সেস দ্যাট টেলস দ্য সিকোয়েন্স অফ ডুইং সামথিং মানে সিকোয়েন্স তুমি এখন হাউ টু মেক আ কাপ অফ টি এটা কি এলোমেলো করে বললে হবে যে প্রথমে চা খাইলাম তারপরে পানি গরম করলাম তারপরে হচ্ছে পানি চুলাই দিলাম এবং এলোমেলো করে ক্রোনোলজি হ্যাঁ একটা ক্রোনোলজি এখানেও থাকতে হবে ঠিক আছে The process paragraph. Process paragraph is a group of sentences that tells the sequence of doing doing something. A process paragraph consists of a series of connected steps. The steps must be logical and often chronological. Actually, a process paragraph either describe or how to perform a certain task. Like or describe the process of something. When I can, it is like a descriptive paragraph. Okay. Then how to be a good student? How to make a cup of tea? How to maintain a good health? All of these are process paragraph. এরপর হচ্ছে আমাদের লাস্ট প্যারাগ্রাফ সেটা হচ্ছে প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন প্যারাগ্রাফ যেখানে আমরা একটা প্রবলেমকে উপস্থাপন করবো প্রথমে তারপর আমরা সলিউশন দেখাবো হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আ প্রবলেম সলিউশন প্যারাগ্রাফ আইডেন্টিফাইস আ প্রবলেম অথবা প্রবলেমস অ্যান্ড রিকমেন্ডস আ প্লাউজিবল সলিউশন আর সলিউশনস ইট ইজ সিমিলার টু দ্য ওয়েস টু কজ ইফেক্ট অনেকটা কজ ইফেক্ট প্যারাগ্রাফের মতো যেটা ইফেক্ট হচ্ছে প্রবলেম আর সলিউশন তাই তো আর দেখাচ্ছি কিন্তু কজ ইফেক্ট আমরা কি হচ্ছে কজ এবং ইফেক্ট দেখাচ্ছি আর এখানে আমরা প্রবলেম আর সলিউশন দেখাচ্ছি হ্যাঁ আর প্রবলেম সলিউশন প্যারাগ্রাফ হ্যাজ থ্রি মেইন পার্টস টপিক সেন্টেজে আমরা সলিউশন দিব দ্য বডি সেন্টেজ এক্সপ্লেন দ্য প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন তারপর আমরা সেই সলিউশন এবং প্রবলেমকে এক্সপ্লেন করব এবং এন্ডিংয়ে গিয়ে আমরা অ্যাকশন নিতে বলবো যে এই কারণে আমাদের এই অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত আমরা তো এনভারনমেন্ট পলিউশন গ্লোবাল ওয়ার্মিং স্টুডেন্টস ফেদার ইন ইংলিশ হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি আমাদের প্রবলেম সলিউশন প্যারাগ্রাফ যে স্টুডেন্টস ফেদার নিই তাহলে আমরা একটা প্রবলেম শো করলাম যে ফেল করতেছে এবার আমরা কেন ফেল করতেছে এবং তার সাথে সাথে কজ দেখা দেখ দেখাবো না অবশ্যই আমরা এখানে শুধু দেখাবো এই ফেলটা না কর যাতে না করে তার ইয়াগুলো কি কি তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ফোরটিন টাইপস অফ প্যারাগ্রাফস ওকে এবং আমরা দুটা শিটের মাধ্যমে একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমাদের কাজ হবে এই শিটটাকে আবার একটু পড়ে ফেলা পড়ে ফেলার পর তোমাদের কাছে কেমাবাড়ির বই আছে না সবার কাছে কেমাবাড়ির বই আছে জি স্যার হ্যাঁ ওই কেমাবাড়ির বই থেকে তোমাদের কাজ হবে ওখানে যে ব্রিফ কোশ্চেনগুলো আছে সেই ব্রুফ কোশ্চেনগুলো একবার রিডিং দেওয়া যায় তুমি আসলে বুঝেছো কিনা এই যে হোয়াট ইজ দ্য প্যারাগ্রাফ হোয়াট ইজ দ্য গুড প্যারাগ্রাফ পার্টস কি দেখো মানে আমরা যা পড়লাম তা এর ভিতরে আছে কি না এরপর আরও কিছু কথা আছে যে কথাগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব মেনলি আমরা যা পড়লাম তার কত পার্সেন্ট এখানে আছে তার সাথে দুই তিনটা কথা আছে যে দুই তিনটা কথা আমরা আগামী ক্লাসে এই বই থেকে আলোচনা করব ঠিক আছে কে আমার বই থেকে অর্থাৎ বইটা অবশ্যই কাছে রাখবো আগামী দিন মনে থাকবে তারপরে এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এগুলো তোমরা বুঝেছ কিনা বা বুঝতেছ কিনা এগুলো হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় তো এই হলো আমাদের টাইপস নিয়ে কথা কি কি ধরনের কত ধরনের প্যারাগ্রাফ হয় প্যারাগ্রাফগুলো কিভাবে এবং দেখো একই টপিকের ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফ হতে পারে কিন্তু জাস্ট এটা আলোচনার বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে এখন এই যে চোদ্দ ধরনের প্যারাগ্রাফ প্রথমে যে আমরা মনে করতে পারছিলাম না এখন কি দশ প্রকার মনে করা যাবে শেষবারের মতো কে বলতে পারবে একটু হাত তোলে দেখি ইতিকাজি তো আগে হাত তুলে আছে হাতটা নামাই দিলাম আতিয়া আঞ্জুম নূর আফসার আচ্ছা তাহলে আতিয়া আঞ্জুম বলো क्लासिफिकेशन আর হচ্ছে প্রবলেম এন্ড সলিউশন আর একটা মনে হয় পারসিউটিভ ছিল পারসিউসিভ হ্যাঁ আর প্রসেস প্রসেস প্যারাগ্রাফ এই যে দেখো মাথায় কিন্তু চলে এসেছে তাহলে এরকম কি প্রথমে যে মুখস্থ করা লাগলো আর বলো এখন তুমি কিন্তু অলরেডি জিনিসগুলোকে 
জেনে গেছো নামগুলো তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আসলে কোনটা কোন প্যারাগ্রাফ ওকে নতুন হাফ তুলেছে নূর আফসার বলো নূর আফসার বলো দেখি নেগেটিভ প্যারাগ্রাফ ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ এক্সপোজিটিভ প্যারাগ্রাফ আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ পারসুয়েসিভ প্যারাগ্রাফ কম্পারিজন প্যারাগ্রাফ কজ এন্ড এফেক্ট প্যারাগ্রাফ প্রবলেম এন্ড সলিউশন কন্ট্রাস্ট প্রসেস লিস্টিনিং बुझे बुझे बोझनी आलोचना কারো কোনো স্পেশাল কথা আছে আচ্ছা তাহলে যদি কথা না থাকে তো আজকের মতো গুড নাইট সবাই ভালো থাকো আগামী ক্লাসে আবার কথা হবে ওকে বাই